对推行洋务，我无不佩服认同。唯独他提出的重烟持禁，我坚决反对。我想这也是为了以土抵押。近十几年来，洋鸦片固然绝迹，白银外流已经减少，税收也增加了不少，但是，对于官吏、市民、便兵。虚意，甚至是富人女子，尽皆沾染鸦片。长久以往，国将不国。大人莫非要在关中地区推行禁烟？我有此意已久。但是全国烟毒泛滥已是不争的事实。大人此举，仅凭一人之力，所在也不过关中一地，能够改变多少颓势呢？为国分忧，哪有量力而行？只能尽力而为。那大人，打算从哪里入手？我打算以尽重为主，尽息为辅。只是众罂粟所得利，乃是众盗卖之十倍，小民趋之若鹜，要其掉头，只怕十分的困难。你所虑极是。这三元典当行是要不回来了。重新开一家，至少得要两万两银子。开茶行、皮货铺，人家都是从前朝开始的生意，我们做不过人家。这卖水烟，我们都没做过，不懂。开饭馆儿，没有手艺好的厨子不行。关中禁烟倡议公告书，年来吴国禁烟之令，不斥三令五申。哦，对了，这禁烟的章程贴出去，民众反应如何？啊，据我所知，大多数民众都说赵大人真是办了一件大好事。不过，也有人跟大人唱对台戏。谁？我听说，有人刚刚把北中山桥五十亩麦田改成了罂粟田，正准备大干一场。哦。哎，那不是少奶奶吗？她怎么来那么早？哎呦，你是少奶奶啊，怎么能下地干活呢？德叔啊，哎，我们都劝了半天了，少奶奶，你去歇着吧，这些活啊，我们干就行。哎，你们赶紧的，抢着这几天种完种子，明年我们可以再种一场。等明年我们这地丰收了，我就自个儿在家熬鸦片，天天啊，想抽多少就抽多少。再也不用去那黑心的烟馆花那冤枉钱喽，老德，我可跟你说清楚啊，我种的罂粟，只卖给药店，绝不可以拿来抽。好的，少奶奶，我知道了。哎呦，哎，哎呀。怎么了？怎么了？哎，摔了一下。哎呀，怎么了？没事吧？啊？哎呦，哎呦，我这手，这手划破了。哎呀，这么多人呢，这这么多人。我有事，你可看见我今日下的文告？什么文告？赵某正在倡议，在关中禁种禁吸鸦片。啊
，这是朝廷的命令吗？不是，这是赵某自己对鸦片之害深恶痛绝，御用一年的时间，引导民众禁绝关中境内所有的鸦片。也就是说，朝廷并没有明文禁止，一切都自愿的。可以这么说。但是赵某还是恳请夫人，把这些罂粟种子通通去除。赵大人，我们吴家东院几十口人，就指着这五十亩地吃饭，你让我不种，那我们吃什么，喝什么呀？改种五谷也可糊口。你看看这周围，种这些的何止我们一家，何止这五十亩地？你要进，先去进他们呀，何必跟我一个弱女子为难呢？谁呀、啊？谁为难你啊？我不是要与你为难，而是我也下了决定，要将这关中打造成一方净土，所以务必尽忠尽心。你真要尽忠尽心？就先去进土药税离的布政事大人，再进抽鸦片的巡抚大人，还有那个开烟馆的道台大人，你跟我一个种药材的老百姓较什么劲儿啊？赵大人，要是没别的事儿，我就先去忙了。干活干活。大人，请回吧。啊，怎么说？小姐，介意不说话。他们说，老爷没事儿。没事儿，没事儿。这大半年都过去了，我们拖了多少人，花了多少钱，得来就两个字：没事儿。那如果真没事儿的话，那人呢？人在哪儿呢？小姐，你别着急，人家说了，老爷的案子还没定论，所以还不能放人。东运的案子都结了那么久了。我爹怎么还没有定论呢？再等等吧。还要等。请。您慢走，杜老板，我是胡永梅，我爹是胡志存，冒昧拜访，还望见谅。胡小姐，请。啊，给胡小姐沏茶。哎，请坐。哎，哎，胡小姐，你吃吃。杜老板，求你救救我爹。是谁告诉你，我能救你爹？今天我在巡抚衙门门口看见您了，那身着二品官服的巡抚大人都对您毕恭毕敬。我知道，您一定有能耐。啊！只要您愿意帮忙，我爹就有希望了。你爹的事儿。我略知道一点
，吴小姐，你先回去吧，把这些金子也带回去。杜老板，我会尽力的。杜老板，只要我爹能够平安回家，我胡永梅愿意做牛做马，全力报答。你先起来吧，我只要答应你了，我一定不会失信。来，起来。杜老板，您的大恩大德，永梅，莫齿难忘。你回家等我消息。先告辞了。啊，我送你。吴小姐，其实我们很久之前见过。我不记得了，那我爹的事就拜托您了。您放心，让你们一路小心。杨小静，爸。起他已经不记得我了，不记得也好，咱们受那么多苦，不就是为了忘掉过去吗？也对，他为胡志村而来，就成全他一遍孝心吧。我在释放他之前，我得再跟他谈谈。老爷，嗯，今天感觉怎么样啊？嗯，还疼吗？你说呢？都怪那个女人，要不是因为她，这回咱们吃不了这么大的亏。你还说？要怪，只能怪你自己。你说呢？宝来是你娘家侄儿，人很可靠，结果呢，却是个卑鄙下流胚，胡乱造谣不说，还害了东院没了后，害得我也成了这样。这也不能怪我呀，他小的时候看着挺老实的。我怎么知道他是这样的人呢？那让孙永泉绑了王世军的老娘，逼着王世军承认通奸，总是你做的吧？你咋能做出这种事嘛？我，我，我这还不是为了三元典当行？说到底。还不是为了你，为了南院吗
，那你也不能使出这种手段嘛。你让我咋活人？将来咋去见大哥？我都还没哭，你倒先哭起来了。老爷，既然我如此不堪，那你干脆休了我吧。你以为我没想过？老爷。这种事我做不出来，要把你撵出这个家，这个家也就散了。都是我不好，你也是为了我。其实你才是一直被蒙在鼓里的人。赵白石审的时候，你为何要把全部的事情都往自己身上揽呢？我要是不揽在自己身上，那赵白石就要打你。这几十板子下去，我都成了这样，换了你，还能活命啊？可你这条腿从此就废了。婉儿，为了你，别说一条腿，就是一条命。我也舍得。哎，周英啊，你被冤枉这事儿，我和你四叔对不住你呀、啊。我们俩都被他骗了，现在我们两院都不和他来往了。我没有怪二叔四叔的意思啊。我今天来呢，一是要谢谢大哥和一妹妹，在我被呈堂之际前来相救；二呢，也是要谢谢二叔和四叔，经常照料我娘还有我；这三呢，我也是有重要的事情，要和二叔商量。什么事儿啊？这一段时间来，我最耿耿于怀的就是吴聘的死。二叔，嗯，你说究竟谁会对吴平下毒手？哎呀，吴平的性子我是最了解，他为人宽厚，处事平和，我还真想不出会有谁会对他下手。是呀，我这想来想去，只剩下一种可能。那就是吴聘的存在，威胁到了某些人的利益，所以他们必须要把他给除去。他们谁呀、啊？吴聘临死前一直在暗中调查三元典当行。三元典当行，他假说路过，前后几次走进三元典当行，也曾在三元典当行对面的包间里一坐就是一上午。还让王世军拿着砚台去秘密当掉。那他查到了什么？我不知道他查到了什么。我只知道，在这之后的几天，他就死了。而巧合的是，后来南院诬陷我，将我陈塘，害我流产，也都是在我提出要将三元典当行收回来自己经营之后。你是想说，你和吴聘夫妻两人一碰三元典当行，就遭遇非命，绝非偶然。那三元典当行，东院曾经占股七成，但我听说，一年红利最多也就两千两，三叔占股一成，那更加少的可怜。嗯，但我知道。
，在泾阳、西安同等规模的典当行，一年盈利可都是超过万两银子以上。二叔，如果我的推测是假的，那再好不过了。如果我的推测是真的，那下一步危险的可就是西岳，可就是二叔你了。周莹，你处心积虑的挑拨我和老三的关系，是什么意思？我的意思很简单。第一，我想知道究竟是谁杀了吴平；第二，我们东院的股份是这么稀里糊涂就被侵占了。我希望西院不会成为第二个东院。来，你看，哎，啊。这是我啊，刚刚当完我家青丝萍给我的这个档票。你看，我是真没想到，我家青丝萍这么值钱。三哥，嗯，这玉扳指上回还当了五百两，这次怎么只有四百两？行吧，你这哥都叫了，五百就五百了，可是利息还是老规矩啊，一分二。三哥，一分就够了吧？不是你这，三哥。嗯，拿了银子，我请你喝花酒去，还找上回那个百媚姑娘。这秦商走天下就是一句话，咱们弟兄妥了。哎，稍等，上给你开票。来，票帮你收好啊，回见。下一个，那谁？啊，放一点，小心放他。我想问一下。有什么好问的？但烟的锅是吧？那我看一下啊。也就这烟嘴啊，还能看，二两银子不能再多了啊。合适你就当，不合适啊，就赶紧走吧。我还忙着呢啊。你也不问问我是谁，竟敢撵我走？嘿，哪来的乡巴佬？你跑这儿来撒野？这儿可是三元典当行。你好日子到头了。我今天就撵你滚蛋，信吗？我呸！吓唬谁呢？来，跟撵走。孙掌柜，孙掌柜，出来！哎，孙掌柜，你吓唬谁了？我，孙掌柜，你给我出来！孙掌柜，你给我出来！别拉我！二爷，孙掌柜，告诉他，我是谁？告诉他。我二爷。您大人有大量，别跟他们那些小的计较。我今天非跟他计较不可。去，让他滚蛋！二爷，我我让他给您磕头吧。不行。今天如果我放过他，那太对不起我的身份了。哎呀，这这平白无故的，又没什么大错，我们也不好撵人家呀、啊。没什么大错，行，你去把他经手的账给我拿出来。我就不信，凭我找不出他的毛病。去呀、啊，你稍坐真知道错了，二爷，你就饶过我这一回吧。我要是饶过你，我这股东就算白当了。二爷，你看这样成不？二爷，二爷，你能消消火不？不行，我再打。行了，别打了。我告诉你
，你今天滚定了，而且我会让你心服口服的滚。爷，孙长官。哎，二爷，我在呢。账呢？正在找，马上。一个账本要拿这么久，难不成？你们的账也有问题吗？哎呦，二爷，您真是说笑了。<笑>二哥，哟，老三来了，来来来来来，给三爷拿把椅子。哎、不不不不不不，咋了，二哥？老三，哎，你哥我今天让你的手下给欺负了，你说这账怎么算呢？哎呦，好我的二哥，哎呀，你跟个下人置啥气啊？走，我请你吃饭，好好陪你喝几杯，再给你赔个不是。走，我气都气饱了，不吃。二哥，走吧。老三，我问你，这典当行，你多久来一次啊？我常来啊。冬至前我还来喝过茶呀、啊。冬至前啊，那是半年前了，这大半年你就没来过。啊，那我告诉你，真得查查账了。这每个月三十号，我都把账目送到老爷府上。是，我说的不是收支盈亏的大账，我说的是把所有的货、现银、存票，全部查一遍。那这太麻烦了，至少得耽误十天半月。一个月也得查呀。不用这么搞吧，老三啊！我实话告诉你，今天我生气还不完全是这小子怠慢，而是因为就这半炷香的功夫，我发现典当行有规矩不守，有法则不遵，一片散乱，一片混乱。孙永泉，你这掌柜是咋当的？最近是有点松懈，我马上整顿。要整顿，那就先从账目开始。账目清了，一切就有谱了。呃，你说的也是，老爷啊，查账没问题，只是现在正赶上月中，到处都忙啊，缺人手。等到月底清闲一点，咱们彻底查一查。那没关系，我账房上人有的是。我让他们来帮忙，就不劳烦西院了吧？我们西院也是股东，这么多年，我们光拿钱不出力也不合适啊。这一次啊，就让我们西院静静心吧。老爷，走了，就听二哥的，你们的人来查账。不过我话说到前头，你的人。我不管饭，老三啊，放心吧，我们自己管饭。二哥，不生气了吧？今天啊，你要是好好的请我一顿，那我就不生气了。二哥，今天算我的，请。来来来来来，我搀着你。走了，二哥。我今天啊，好好的发了一顿脾气，最后逼得老三同意查账。有眼不识二叔，也的确该他们挨骂。哼！我跟老三已经说好了，明天一早就带着西院的账房去典当行。他很爽快就答应了。老三这个人呢，我知道，没心眼，没心机。所以说，你说什么呢，他都能听进去。我觉得三元典当行的事儿，他多半不清楚。二叔是觉得，是孙掌柜一人在捣鬼。但愿吧。行啊，你留步，那我就先走了。
，二叔慢走。哎，小五，小五，过来，来了。少奶奶，有何吩咐？我想让你去帮我盯一个人。盯一个人？谁呀、啊？婉儿，什么事儿快说，我只有半炷香的时间。这次我们真得走了。为什么？明天。五位五幺到三元点的行查账，凭什么查？他也是股东。他这么小一个股东，还敢说查账？五位双同意了。我去找他说，别让他这么糊涂。与其找他，不如我们一走了之，从此心安。现在还不是走的时候。二十年前，我让你跟我走。你说你不敢忤逆你爹，后来你说吴玉太小，不忍心丢下他。待到吴玉长大，你又说钱没挣够。这两年，我零零总总交到你手上，也有两万多两银子，我们俩后半辈子，怎么也够花了。不行，不行，我现在不能跟你走，婉儿。你知道我这段时间每天过得有多么提心吊胆吗？哎呀，就查个账，你担心什么？我哪里是为查账担心？幸好宝雷疯了，不然我们俩已经被看透了。婉儿，我有个感觉，我们不会一直这样幸运的。趁着一切都还没有暴露，趁着你和我现在都还安全，我们赶紧走吧。婉儿，不行！为什么？你是舍不得吴卫硕。我要是舍不得他，我何苦在你身上用情啊？那，你就是舍不得他的银子。婉儿，二十年前，就是他的银子把你给拐跑了。难道二十年后，我还是敌不过他的银子吗？你干什么去？你干什么？你干什么？你干什么？你疯了吗？我是疯了，我是疯了。我要是不疯，怎么会爱你爱到如此地步？大哥，大哥，你要是爱我，你就得为我着想。我要是跟你走了，我就再也见不到吴玉了。死我的娘家，也再也抬不起头了。那谁为我想过呢？谁又为我想过呢？我一年过四十，现在连个家都没有。我本来，本来可以老老实实的做一个掌柜，挣一份平安钱。可是，可是自从吴聘死了以后，我就没有睡过一个安稳觉。明天，明天一查账。我在景阳就待不下去了，这辈子都别想再回陕西了。我是肯定要走的，婉儿，我最后问你，到底跟不跟我走？
行，我跟你走。但不是明天。你这什么意思啊？我得回去收拾啊！你给我那些钱，我有一部分拿出去放水了，我得收回来。这样，表哥，你先走，我随后就去找你。可我身上没钱，我没关系我这样也没法走。回头让林妈给你送过去。好，小心点。女的，是谁？太远了，没看清。而且那女的还穿着披风，戴着斗篷。那你怎么知道是南院的人？我一路跟着她，亲眼看见她进的南院后门。孙掌柜呢？应该回三元点的行了吧？小五，你继续盯着孙掌柜。好，我知道了。瞎火的，你腿又不方便，还跑出去？让儿子跟你说，娘，你看，刚才啊，老凤祥店里边送了两个簪子，一个是绿的，一个是红的。我一猜啊，娘，你肯定喜欢这绿的。我爹非说你喜欢红的，我就跟他打一赌，娘，现在就看你怎么选了。我都这么多簪子了。不用再选了。哎，可是你没有红宝石啊！上次王家夫人带了一根，我看你头瞄人家好几眼呢。还是应有戏。娘，别听我爹的，你快选吧，我还等着挣我爹的银子呢。选红宝石的，过两天我过寿，刚好带出去。娘，快选吧。行，那我呀。就选这只红色的。哎，来来来，十两银子拿来。不不行，娘，你不是最喜欢这绿翡翠了吗？只要是值钱的，你娘我呀，都喜欢。对喽，愿赌服输，来。不算不算，爹你耍赖，你才耍赖呢。我娘明明喜欢绿的，你非说她喜欢红的。娘，你这个钱你给。哎，这孩子耍赖的！我跟你说啊，吴玉，你欠我十两啊，我给你记着了。你帮我带上啊，林妈，林妈。孙掌柜，可算把你等回来了。这是小姐让我给您送来的，她让您去富平张家等她，最迟三天就去与您会合。我家小姐还有一句话，她说：“既然要走，就清理干净再走，什么也别留下。”明白了。棉衣暖身，西凤暖胃，冤梦重温。婉儿，我等你。我看至少得三个人，一个茶货，一个茶单。一个查现银，嗯，记住，如果有什么不对账的地方，别吭声。
也别露神色，下来悄悄的告诉我。着火了！着火了，老爷，老爷，着火了！三眼点灯号，着火了。救火！